الدنيا قصيد مجلجلا سارا ترى ابعداك وحط من الاسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الاشعار الدنيا قصيد مجلجلا سارا ترى ابعداك وحط من الاسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الاشعار لا تخش في الله العظيم ملامة ان رمت مجد الناطح التيار دكدك عروش الظالمين وحزبهم اجعل عمارا قد بنوه دمارا اشكر حسامك عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلى البتار يملم ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا واقصد بهلفه كان ذا الصلبان من قد حارب القران ليل نهارا اركب على فلك الهدايه قائدا هيا هيا طيب kwa sababu ya mudu umeenda na sikia dakika 10 zitatosha kuweza kufundisha ubatizo japa hatitoshi lakini kwa sababu ya muda tutafungua mambo hayo kwa sampuli hii Hebu nisomee msomaji wangu kitabu cha Mariko na uchangamke 16 aya ya 15 Marko 16 15 dakika 10 chache na naomba uchangamke Ndiyo Soma Tutasoma Soma la Yesu Kristo Haraka Mariko 16 15 Ndiyo Akawaambia Yesu akawaambia Eneni Mbuni mote Eneneni ulimwenguni kote Mkayubiri injili kwa kila kiumbe Dio Aaminie na kubatizwa ataokoka Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka Kwa hivyo Yesu ame anasema kwamba Utuende ulimwenguni kote Na aaminie na kubatizwa ataheza kuokoka Na Kwa hivyo Yesu ni mwenye amesema kwamba ubatizo ni mwaja wapo ya kigezo cha wokovu Yohana 3 anzia 3 hadi 5 Kitabu cha Yohana injili Neno la Mungu lasema Ndio Yesu akanjibu Yesu akajibu akawaambia Nini Amini amini na kuambia Ndio Mtu asipozaliwa mara ya pili Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu Ndio Nikodem akamwambia Nikodem akajibu akamwambia bwana Yesu awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee eh. aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa uh -huh. Yesu akanjibu eh. Amini amini na kuambia Ndio mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho eh. awezi kuingia ufalme wa Mungu Kwa hivyo Yesu amekataa ni haramu awezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu bila kubatizwa sasa ubatizo huu Yesu mwenyewe aliweza kubatizwa kwa sababu alituachia kielelezo kuweza kufuata Mathayo 3:13 kwa nini Yesu alibatizwa kitu cha kwanza Yesu hakuwa na dhambi lakini akabatizwa soma mwalimu 3:13 Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yeronda ni kwa Johana ili abatizwe. Kwa hiyo kuna Waislamu wanasema kwamba Yesu na Yohana mbatizaji wapo wao Yohana. Lakini hapo tunaona Yesu alienda kwa Yohana mbatizaji kwa ili aweze kubatizwa alafu lakini ndio Yohana alitaka kumzuia. Yohana alijua Yesu ana dhambi lakini alitaka kumzuia akisema nini? Mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Mimi nahitaji kubatizwa na wewe lakini nawe waja kwangu. Eh. Yesu akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia, "Ubali hivi sasa. Eh. Kwa kuwa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote." Kwa hivyo kubatizwa Yesu alibatizwa si kwa sababu ya kuna dhambi, no. lakini ni kwa sababu ya kutimiza haki yote. yote. Sasa kwa nini tubatizwe? Ndio. Kwa Korinto ya kwanza 15 3 4 4 Wakorinto ya kwanza 15 Ndio. 
Fungulake latatu mpaka hine Nasema nini? Kwa maana hey. Naliwatolea nini hapo mwanzo uh -huh. Yale nilio yapokea mimi mwenyewe Bebe. Ya kuwa hey. Kristo alikufa kwa anjili ya dhambi zetu Kristo alikufa kwa anjili ya dhambi zetu Kama ya nenavyo maandiko Deo. Na ya kuwa alizikwa Na kuwa alizikwa Na ya kuwa alifufuka siku ya tatu uh -huh. Kama ya nenavyo maandiko Kwa Yesu alikufa akazikwa na akafufuka ndio sasa je maana ya ubatizo ni nini kwa hivyo tumeangalia huko kwetu tulitokana na Yesu ndio na Yesu mwenyewe anasema tukatizwe ndio ina maana gani wa Warumi sita andea haya kwanza Warumi sita haya ya kwanza ndio tuseme nini basi tuseme nini basi tundumu katika dhambi ili neema izindi kuwa nyingi ndio acha eh sisi tulioifia dhambi sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi ndio amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake kumbe unapobatizwa unakubali mauti ya Kristo bila shaka ehe uh -huh. inabidi kusema ndio basi tulizikwa pamoja naye kumbe ulizikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo kwa njia ya ubatizo katika mauti yake katika mauti yake kusundi eh hey. kama Kristo ali fuka katika wafu kama vile Kristo aliyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba kwa njia ya utukufu wa baba hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima basi ndio maana ya ubatizo unapobatizwa unakubali kwamba Yesu alikufa akazikwa na akafufuka ndio maana unapokufa unakufia zile dhambi unakubali kwamba ye kwa imani unakubali kifo kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo unatoka unapotoka pale majini ni ishara kwamba wewe ni mtu mpya wa Korinto wa pili tano kumina saba Wa Korinto wa pili tano kumina saba Neno la Mungu wetu lasema ndio hata imekuwa eh hey. mtu akiwa ndani ya Kristo mtu akiwa ndani ya Kristo baada ya kubatizwa amekuwa kiumbe kipya kumbe unakuwa kiumbe kipya kwa hivyo ndio maana ya ubatizo Mbili, kumina moja, kumina mbili wa Kolosai. Mbili, kumina moja, kumina mbili. Ndiyo. Wa Kolosai. Eh, hey. katika yeye, katika yeye Yesu, mumetairiwa kwa toara isiyofanyika kwa mikono. Tumetairiwa na toara isiyofanyika kwa mikono kwa kuvua mwili wa nyama. Kwa kuvua mwili wa nyama, toara ya Kristo. Ndiyo mkazikwa pamoja naye katika ubatizo kumbe tunapobatizwa tunazikwa tuna kwa njia ya imani tunakubali Yesu alikufa ndio na katika huo mkafufuliwa pamoja naye na katika huo tukakufufuliwa upya pamoja naye ndio maana ya ubatizo kwa hivyo waislamu wanaopinga ubatizo kwa sababu kwa kukubali kubatizo wanakubali Yesu kafa na kufufuka na hiyo ndio kitu wataki lakini Yesu kweli alikufa na akafufuka. Na hivyo basi unapobatizwa unakubali kwamba unakufa na kufufuka. Saba, ishirina tisa, thelathini kitabu cha Luka. Saba, ishirina tisa. Tano. Tano nzuri. Saba, ishirini na tisa. Ndiyo. Neno la Mungu wetu lasema. Ehe. 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 Na watu wote na watu wote na watu wote ushuru waliposikia hayo ehe wali anto ehe nitarudi nasema eh na watu wote na watu wote ushuru waliposikia hayo ndio walikiri haki ya Mungu walikiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana ndio Eh hey. inazidi kusema eh hey, hatari uh -huh. lakini eh hey. mafarisayo na wanasheria wale walilipita shauri la Mungu juu yao ah subiri mpate mwingine mzuri
Aya. Fama sasa. Luka saba fungu la 29. Inasema nini? Na watu wote na watu za ushuru. Watu wote na watu za ushuru waliposikia hayo. Ndio. Waliikiri haki ya Mungu. Waliikiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Ndio. Lakini hey. mafarisayo na wanasheria, mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao. Kumbe unapopinga ubatizo Unapinga nini? Shauri la Mungu. Kwa hivyo unapokuwa mtu anapinga ubatizo, hata mtu atakaye kubatizwa, kwa hivyo anapinga shauri la nani? La Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe unapokuja usimame hapo usema ati ubatizo hamna. Yeah. Kwa hivyo wewe unaagi na Mungu. Na hakuna kitu kibaya kama kupigana na Mungu. Kweli. Sawa mwalimu? Ndio. Yesu alipobatizwa sauti ya Mungu ilitoka juu ndoni sawa mwalimu eh bila shaka ukasema huyu ni mwanangu mtendo na mtendo wangu ambaye naye pendezo naye ndio lakini tuangalie watu wa wakali je walibatizwa swali kumi kumi na ma, kumi moja ya kitabu cha Wakorinto na sifa ya kwanza kumi moja kumi moja wa polingo wa kwanza eh mtu anaweza sikieni hata atabatizo ulikuja juzi hapo lianza na Yohana lakini tuulize watu wa kitambo walibatizwa au vipi ndio inasema nini kwa maana ndugu zangu ndio sipendi mkose kufahamu ya kuwa nini baba zetu walikuwa wote chini ya wingu baba zetu walikuwa chini ya wingu wana wao walipotoka kule Misri Mungu aliwapatia wingu likaweza kuwaongoza ndio wote 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 ndio wakapita kati ya bahari kumbe Mungu alipopasua bahari wakapita wana wa Israeli maji yakagawanyika pande huu na mwingine pande huu na wingu juu yake wakapita katikati ehe wote walifanya nini wakabatizwa walifanya nini wakabatizwa rudia tena neno la Mungu lasema ndio wote wakabatizwa ndio wawe na Musa katika wingu katikati ya bahari kumbe Mungu katika kuwa peleka katikati ya bahari haikuwa ni jambo lingine ila ni kuwabatiza kwa sababu wametoka kwa farao na farao maana yake ni nini 29 tatu kitabu cha Ezekiel 29 aya tatu ya Ezekiel basi neno la Mungu lasema ndio alasema hivi inasema nini nena eh hey. useme ndio bwana Mungu asema hivi asema nini tazama eh hey. mimi ni juu yako nani ewe farao eh hey. mfalme wa Misri ndio joka kubwa auto atoaye aota aoteaje kati ya mito yake kwa hivyo farao ameitwa nani joka joka ni nani 12:7 kitabu ni cha ufunuo wa Yohana 22:7 sasa kwa hivyo wakati wana wa Israeli wametolewa kwa kwa farao farao anaitwa joka na huyu joka ukisoma ngoku umesoma basi 12 fungu la 9 uh-huh. kitabu cha ufunuo ndio yule njoka akatupwa yule njoka akatupwa yule mkubwa ndio nyoka wa zamani aitwaye ibilisi nani na shetani kwa hivyo farao alikuwa mfano wa nani wa shetani kwa hivyo ndio Mungu anapowatoa wana wa Israeli anafanya nini anawabatiza kwanza ndio waicho wana wa Mungu ndio ukisoma kutoka 422 Israeli ameitwa mwanangu wa kwanza usiende huko ndio ameitwa mwanangu wa kwanza kwa sababu sasa amebatizwa katika lile wingu bila shaka sasa tuangalie kabla ya wale wana Israeli wakina Nuhu nje 3:19 tena wa kwanza tena wa kwanza 3:19 hadi 21 tena wa kwanza ndio tatu fungu la 19 changamka basi inasema inasema nini ambayo eh kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni ndio akawahubiri eh watu wasiotii hapo zamani na uvumilevu wa Mungu ulipokuwa ngoja eh siku za nuhu siku za nuhu safina ilipokuwa ikitengenezwa safina ilipokuwa ikitengenezwa aba Utache. Eh. Ndio. Watu. Eh. 
waliokoka kwa maji kumbe waliokoka kwa maji maliza niko inamaliza kusema eh hey, mfano wa mambo hayo ni ubatizo kwa hivyo mfano wa mambo haya ni nini ni ubatizo kwa hivyo wale watu wote walibatizwa kwa hivyo bila kubatizwa uweze kupona haya basi nafikiri haya naambiwa muda umeisha haya Huyo ni mwalimu mpana wa Kristo. Namkaribisha mwalimu mpana wa Islamu. Aweze kutumia dakika zake 12 kufundisha. Eh, tunawakaribisha tena. Kwenye mkutano ambao umehama siku ya leo uko hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam على اشرف الانبياء والمرسلين ولا اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعد اليوكو هبا جو يا بيزا اذا وصلنا لبطيزو ndalamna nimesikia sikusikia mahala hata inakuja kubatizwa lafadhi libatizwa ili kwanza ubatizo kweli ulikuwepo na ni ibada ambayo alipewa nabii Yohana na ubatizo ube, wa Yohana umepitwa na wakati mambo ya kwenda kutubukizwa ndani ya maji hiyo ni mambo imepitwa na wakati unajua kila nabii akija anakuja kwa kipindi chake na mambo yake wakati wa Yohana ndio watu walikuwa wanatubukizwa ndani ya maji sasa tushatoka wakati wa Yohana na kwanza kuna shaka kubwa sana kuhusiana na Yesu kama kabatizwa au la kwa sababu Yohana alikuwa akibatiza watu kwa sababu gani moja Marko moja ile Marko moja ile ndio Mwanza ni Marko nasema hivi <laughs> Yohana Yohana alitokea kibatizo mkali alipokuwa akibatiza nikali na kuhubiri ubatizo wa toba na kuhubiri ubatizo wa toba letale endelee na dhambi kumbe watu wanabatizwa waondolewe lili dhambi na ndio mimi naweka swali Yesu kwa sababu unasema kama ndivyo alikuwa anabatizwa aondolewe lili hiyo ni jambo ambalo kunafaa kutuambia huyo ni kwenda anaenda huyo ameenda. Unafanyia mtueleze kwamba Yesu alikuwa anabatizwa aondolewe nini? Alafu nini wa, wa Kristo? Yaani ndio mimi hata siwezi kuwa Kristo. Bibi la imechakajikio kabisa. Watu wanabatizwa aondolewe nini? Dhambi. Na juzi ilikuwa baada Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi ya dhambi sawa. Sasa swali tunashangaa tunajiuliza. Unabatizwa muondolewe dhambi gani? Na ni dhambi gani Yesu aliwapia? Ni Kristo mfisiko. Sasa wewe kama Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, ni dhambi gani zingine unabatizwa uondolewe? Hauoni ni msiba kaka yako kabisa. Yuko Kristo aeleweke. Umefilisika ni mfilisiko mkubwa, umechapa. Eh msomaji, hapo alafu tunga unaona kama hii baridi ya maua, ukienda kubatiza msee kama huyu. Eh, unaenda kutubukiza ndani ya maji. Hiyo ni libolia, hiyo ni suicide. Hatari. Hiyo ni kuua mfee. Msomaji, mwalimu, hebu tuangalie kwanza inawezekana Yesu na Yohana wao wameonana? Hiyo mpya kwake, msomaji, mwalimu, twende katika kitabu cha Luka 7:18. Hebu sikiliza hiyo. 7:18. Hebu kobisi anaandika 7:18. Wanafunzi wa Yohana, wanafunzi wa Yohana, wakamletea habari ya zawadi yote. Waka wanafunzi wa Yohana walimletea Yohana habari ya yote ambayo Yesu aliyatenda kule ndipo Yohana ndio 
Alipowaita wawili katika wanafunzi wake. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza. Akawatuma kwa Yesu akiuliza, "Wewe ndiye yule ajaye wale wanafunzi wawili wa Yohana wameenda kumuuliza Yesu, wewe ndiyo yule ajaye au tunatazamia mwingine? Ama tutazamie mwingine?" Na walipofika kwake walisema, "Na walipofika kwake walisema, Yohana mbatizaji anatutuma kwako." Walimwambia Yesu, "Yohana mbatizaji ametutuma kwako." Eh? Akisema, "Wewe ndio yule ajaye." Akisema, "Wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine?" Ila maana hapo Yohana hana habari la nani. Na Yesu, na Yohana wakati huo anatubana, alikuwa wapi? Kumbe 12:1, 12:2,
Huko pamoja kabisa. Hivi Yusufu na mwanawe pamoja na mke wake walirudi Israeli baada ya nini? Msomaji Mariamu 2:19. Twende 2:19. Ndio? Hata alipofariki Herode, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yesu katika ndoto huko Misri. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yesu katika ndoto hufu. Eh, Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, "Ndio, ondoka, umchukue, umchukue mtoto na mamaye. Ndio, ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Kwa nini? Kwa maana wamekufa. Wale tafuta roho ya mtoto. Kwa hivyo amekufa nani? Herode na dio Mungu ana kuambia Yusufu na mwana warudi wapi? Warudi Israeli. Maana Herode amefanya nini? Kaputi ameshakufa. Na Herode aliacha amemua nani? Yohana. Kwa hivyo Yohana na Herode wamefanya nini? Wamekufa. Na Yesu bado ni nani? Akatoto kadogo. Sasa alibatizwa na Yohana yupi? Wakati huo wanarudi Misri, nani alikuwa akitawala? Maliza adiko. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye. Akafika nchi ya Israeli. Wakafika nchi ya Israeli. Israeli lakini alipoasi walipo, lakini aliposikia ndio ya kwamba alkelao alkelao anamiliki huko Uyahudi mahala eh pa Herode babaye kumbe aliyekuwa akitawala wakati huo ni nani alkelao eh mahala pa nani eh pa Herode kwa hivyo Herode amekufa sasa ufalme sio Herode tena ni nani alkelao na wakati huo Yesu ni nani ni katoto kadogo sasa kabatizwa na Yohana yupi Tio sisi tukiangalia hivi tunashangaa tunakuta kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kwamba Yesu kabatizwa na Yesu ndipo hata na yeye mwenyewe anashangaa hata ajue ubatizo ulitoka wapi 21:23 Mathayo 21:23 Mathayo 21:23 Mathayo Ah inasema ndio hata alipokuisha kuingia hekaluni Yesu alipokuisha kuingia hekaluni wakuu wa makuhana wazee wa watu walifanya nini wakamwendea alipokuwa kifundisha ndio wakasema ni kwa amri gani ni kwa amri gani natenda mambo haya na nani na nani aliyekupa amri hii ndio Yesu akajibu akawaambia na mimi na mimi tawauliza neno moja ambalo mkijibu kijibu nitawaambia ame nitawaambia ni kwa amri gani natenda haya Yesu anawauliza swali ehe ubatizo eh ubatizo ndio kwa Yohana ulitoka wapi ila maana Yesu afanye nini ajui ubatizo ajui ndio anauliza jamaa ndiye ubatizo wa Yohana ulitoka wapi ulitoka binguni ulitoka binguni au kwa wanadamu au ulitoka kwa wanadamu ehe wakaachiana wao kwa wao wakisema wakaanza sasa kuangaika na ndio sasa unaona wameanza kuojiana pale Galata na, na Timotheo wameanza kuhangaika kuojiana wao kwa wao wakisema ah tukisema ulitoka binguni ah tukisema huu ubatizo ulitoka binguni atatuambia eh bona basi eh hamkumwamini bona basi hamkumwamini Yohana eh tukisema ulitoka kwa wanadamu ndio toogopa mkutano toogopa mkutano maana watu wote eh wamuona Yohana kuwa ni nabii hiyo akachangalikiwa atasema nini akamjibu Yesu akasema eh ah Atujui. Eh, jumai mo. Angalia. Kama hawajui hata sisi hatujui. Hatujui. Na Yesu ajue ubatizo ulitoka wa? wapi? Sasa kama hatujui ubatizo ulitoka wapi tutabatizwa vipi? Paka wazi kwanza watueleze hii ubatizo yetu ilitoka. Tena hii ubatizo hii imepitwa na wakati. Outdated. Usomaji? Eh, naambia kata madakika, kata madakika, mkate madakika haraka. 19 moja so. matendo ya mitume. Sawa. So. Haya sawa. Tutakuja tuwaeleze watu wote pale ubatizo ulitoka hapo nikibarua wacha waje wakahangaike kidogo Ndiyo, 
Alijiwa hapo Amen anda nyana Punguza master ina ni punguza master ndio Eh Nani tawambia? Yesu aja sema sijui. Amesema iwapo mtanijibu, nami nabaya nini? Nalasema mwalimu nirudia vizuri. Ndiyo. Yesu akajiba kawambia, eh, na mimi ninawauliza, nitawauliza neno moja. Eh, ambalo mkinijibu? Ndiyo. Nami nitawambia, eh, ni kwa amri gani natenda haya? Ni kwa amri gani natenda haya? Ubatizo wa Yohana. Sasa anauliza swali, ubatizo wa Yohana. Ulitoka wapi? Kama watamujibu, atafanya nini? Atawajibuni. Imekuwa ma si kwa habari za ubatizo lakini kwa habari ya mamlaka anayofanya anayofanya mm. endelea ya kusema ndio ah ulitoka mbinguni sasa ni amri ya Mungu au kwa wanadamu au ni ya wanadamu kwa hivyo amewauliza Yesu amewauliza wale hii ubatizo ni ni ya Mungu ni Mungu aliamurisha mm. au ni wanadamu ehe anasema ndio wakaojiana wao kwa wao sasa wakaeka shura ya ghafla wakaeka mkutano wao kwa wao wakasema nini wakisema ndio tukisema ulitoka mbinguni tukisema ni Mungu aliamurisha anatuambia mbona basi hamkumwamini kwa hivyo wanajua kwamba ubatizo ni wa Mungu ile hali sasa wataki kuamini Yohana mm. sasa wakisema ni wa Mungu watasema kwa nini hamkumwamini Yohana ndio na tukisema eh hey. ulitoka kwa wanadamu wakisema sema ni mwanadamu aliambia Yohana abatize twaogopa mkutano eh twaogopa raia maana watu wote wanasema nini kuona Yohana kuwa ni nabii na kweli alikuwa nabii na nabii hizo maneno ya mwanadamu mm. sawa mwalimu eh sana sasa akawatega wakakuja akasema nini atujui atujui si Yesu alisema ajui ameelewa wewe ni wanchi gani <laughs> Mwalimu nipo kwa nini walikataa wali, hawakusema ni wa Mungu kwa sababu Yohana alikuwa nini nabii Nabi. na ukikataa ubatizo huu unakataa shauri la nani 729 Luka 7 ngapi 29 Luka 726 Luka 9 9 ndio 729 ehe inasema mwalimu wangu ndio na watu wote ndio e, na watu za ushuru na watu za ushuru waliposikia hayo e. walikiri haki ya Mungu walikiri haki ya Mungu kwa kuwa e. wamebatizwa kumba kubatizwa ni haki ya nani ya Mungu kwa hivyo ubatizo wa Yohana ulitoka kwa nani kwa Mungu ehe kwa ubatizo kwa nani wa Yohana ehe lakini lakini mafarisayo wale wale ambao walimuuliza Yesu mafarisayo na wanasheria na wanasheria walilipinga shauri la Mungu kumba ukapinga ubatizo unapinga shauri la nani la Mungu na ndio sababu walisema tukimwambia Yesu ni wa Mungu tutaambiwa kwa nini amkufanye nini amkumwamini amkumwamini wewe vipi ameelewa akasema yaona na Yesu hakuonana ewe <laughs> Wewe ni wapi? Haya. Mwalimu, nipo. Sasa anzia Mariko 1:14. Mariko yenyewe. 1:14. Inasema 1:14. Maana alisoma haya haina 14. Ah, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Baada ya Yohana kutiwa gerezani, haya ya ine amembatiza nani? Yesu. Baada ya kubatiza Yesu ametiwa wapi? Gerezani. Gerezani. Kwa hivyo wewe mbona ukusomea watu yote? Aya ya ina amebatizwa. Sawa mwalimu eh? Mm. Yeye mwenyewe amesema Yesu alibatizwa lakini mm. akauliza swali, kwa nini alibatizwa wakati Yesu hakuwa na dhambi? Kwa hivyo aliyembatiza ni nani sasa? Ah, aliyembatiza <laughs> ni Yusufu. Tatu shina tatu ya ana. Ngapi? Yohana tatu shina tatu. Maana kama si Yohana, ni Yusufu na Saidi. <laughs>
huu wakati huo Yohana kweli kabisa mwanzo alikuwa yuwabatiza na watu walikuwa kimwedea kule enoni wanabatizwa kabla ya Yohana kutiwa gelesani lakini sio Yesu Yesu na Yohana hawakuonana na diyo Yohana anasema nini tatu kumina moja mathayo ono haida kukubukizo kwa maji nani ya likuabia tatu kumina moja hapa kufa na limonia hapa kuna baridi teloka shiri shauri yako aa inasema onyo ya uithara ya hafia kupitia kwa yusufu usibatizo hapa na maji teloka shiri ee naona kwa na mama pima hapa nyuma aa kwede kaimu inaisha aa inasema kwa li mimi nabatizwa diyo aa aa wewe tatu kumina moja mali ee unasoma mago yako Akwari mimi na wabatiza kwa maji Wewe soma vizuri Kwari mimi na wabatiza kwa maji Kwa ajiri ya toba Kwari mimi na batiza kwa maji Na batiza kwa maji Yohana ala batiza kwa maji Una cheka nini Yani hausikizi kitu hapa Kuna wanawake wengine pule kabisa pale Telepa shiri Aa inasema Dio Baliye ya jene nyuma yangu Ulaona kama hapa ni hizi loji ni mulaedara Hapa ni maneno ya mungu tulia sikiza usombe Telepa shiri Inasema Dio Baliye ya jene nyuma yangu Baliye ya jene nyuma yangu Ana nguvu kuliko mimi Yohana nasema mimi na batiza kwa maji Kwa ajiri ya toba Ili watu wa sabehewe madhambi Baliye ya jene nyuma yangu Abaye ni yesu wakuna mtu wanakata Anayekuja nyuma ya Yohana ni Yesu ala guvu kuliko Yohana Telemka shiri Wala sistahili Hawala sistahili Hata kufichukua viatu vyake Yohana nasema sistahili kuchukua viatu vya Yesu Hei ata wabatiza koreo mtakatifu Na nini? Na kwa moto Yali hapa taitas Alikuwa bado yuko kwa hile ubatizo ya zamani Ya nini? Ya maji Kute sasa hivi mabe ya maji Kaputa kuna Maana Yesu alikuja kubatiza na roho na nini? Kwa roho mtakatifu Na nini? na kwa moto kona ujawabia wa kristo wakabatizwe na roho na moto kona paka sasa wa kristo wanabatizwe na moto outdated yali saitu kwa wakati wa uru kenyata lakini we badu nasema kibaki raisi we kibaki raisi tutakwelewa nini we mabo ya maji ya yohana iliisha mabo ya kutubukiza watu dani ya maji imekwisha imefito na wakati wakati huu ni wakati wa roho na nini na moto ee diyo hivo na diyo unakuta yesu mwenyewe alibatiza kwa lao na moto wama haku batiza tuende kitabu sha tatu shirina bili yohana sikiriza vitu tatu shirina bili yohana ee na siyo alafu ni mfudishe kubatiza kwa lao na moto ni kubatiza vipi kila sikuwa pa mawa ni libatiza wengi nile sema ashadu al la ila ila Allah diyo hiyo ya ya moto Mwalimi Yohana tatu Tatu ishila bili Baada ya hayo Dio Yesu na wanafunzi wake Yesu na wanafunzi wake Walikuenda mpaka nchi ya uyahudi Walikuenda mpaka nchi ya uyahudi Haka shinda huko pamoja nao Haka shinda huko pamoja na wanafunzi wake Haka batiza Yesu haka fanya lini Haka batiza Yesu haka fanya lini Haka batiza Hali batiza vipi Tuende saba kumina moja kitabu cha luka Nane kumina moja luka Nane kumina moja luka Weo sikifanya unasoma Nane kumina moja luka ujawai kuyona toka uzali Sikiriza pale Telemka shidi Na huo Nane kumina moja luka Dio Na huo mfano Na huo mfano Maana yake ni hii Maana yake ni hii Begu Begu Ni neno la mungu Begu ni neno la mungu Bili Wale Wakaribu na njia ndio Dio Wasikiao kisha huja Ibilisi ya kaliondoa hilo neno mioni mwao Dio Wasije wakaamini Dio Na kuokoka Nane kumila na moja Yeye ni mesema marimu Na wale Na wale penye mwamba Ndiyo wale ambao Wasikiao Luka kumila bili alubaina tisa samaani Dio na jaribu kufikiria kwa nini Isiede vile nataka Kumila bili alubaina tisa Aa, nimekuja Yesu anasema, sikiriza Yesu vila anasema Hii ujawai kuisikia Nimekuja kutupa moto duniani Yesu kubatiza kwa loho na moto ni vipi Yesu anasema Nimekuja kutupa moto duniani Na ukiwa Umekusha washwa Na ukiwa umekusha washwa Aa, ni nini Dio Nitakalo zaidi Ni nini nitakalo zaidi 
lakini nina ubatizo lakini mimi Yesu nina ubatizo onipasao kubatiziwa aha nami nina dhiki ndio kama mimi aha hata aha utimizwe kwa hivyo Yesu ako na ubatizo ambao anataka watu wafanywe nini babatizwe lakini ako na dhiki mpaka huo ubatizo ufanywe nini E mwalimu timizwe. Ambao ni waroho na nini? Na moto. Moto ni nini? 23 Yeremia. 23 Yeremia. Anashia la. Analiambia hapo mwalimu wewe unafundisha kabisa. E ndivyo hivyo. Wewe ulikuwa unakuja kutupukiza hawa wazee kwa maji. Wote unawatipia ndani ya maji. Ulikuwa unajui kwamba nitakuja hapa ni watoe ndani ya maji. Kwanza ule mzee wa kanisa yule ushindwe katika jina langu. Tunaunga shili Je, ndio neno langu si kama moto? Je, neno langu sio kama moto? Asema Bwana. Kumbe neno la Mungu ndio nini? Ni moto. Kwa hivyo ukibatizwa kwa neno, umepata uzima wa nini? Wa milele. Na ndio hiyo neno la Mungu ni lipi? 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakutuo wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu na Yesu Kristo ndiye so. mtuma. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ala Isa Rasulullah sawa so, walikuwa wakifanywa hivyo hao wa Israeli inakuwa hiyo ndio ubatizo yao ushindwe katika jina langu anasikia la ah tunashukuru sana kwa walimu kutumia muda wetu vizuri tunaingia katika awamu ya tatu awamu ya, mas- ya wasikizaji kuuliza swali na swali la kwanza inatoka upande wa Islam Muislamu mwenye ako na swali Muislamu mwenye ako na swali. swali lijibiwe na dakika tatu ikushe hivyo sawa haya swali msomaji mimi swali langu ni kidogo tu na ni swali ambalo nimeshida nikiwekelea hapa juu ya meza eh 3:11 mathayo 3:11 mathayo ndio inasema inasema nini unajua leo walikosa kiwaja kwa sababu kiwaja ile inatumika huko na nadhani pengine kesho hata hao mafundi watawapatia hii nafasi ili mumalizie mkutano tunataka mumalize watu waingie kwa Uislamu ili mwendezeni mkachomwe motoni kama kawaida tu tunaunga shili Daniel Ujabo tunaunga shili mzee wa kanisa huyo kwa ni mimi kwa ni mimi nabatiza kwa maji kwa ni mimi nabatiza kwa maji kwa ajili ya toba kwa ajili ya toba bali aje nyuma yangu bali yeye aje nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi ndio wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake ndio Yeye atabatiza kwa roho mtakatifu ndio na kwa moto. Swali nauliza kanisani mnabatiza kwa maji ama kwa roho mtakatifu na moto? Kazi kwetu. Swali kidogo tu. Ah. Akiona leo ameamua kuvua kanzu, dalili za kubatizwa ziko karibu. <laughs> Swali hili ameliuliza mwalimu na mwalimu. Alilijibu kitana nikampongeza sana sawa mwalimu eh sana sasa lazima angetuuliza kubatizwa kwa roho mm. na kwa moto mm. ni nini alijibu ndio Yeremia 23:29 Yeremia 23:29 inasema mwalimu 29 ndio kanijibu sampuli hii eh a je je neno la Mungu si kama moto neno la Mungu si kama nini moto kwa hivyo unapobatizwa na moto na roho sawa eh na tumepata neno la Mungu ni nini ni moto sasa roho ni nini 424 kitabu cha Yohana Yohana 424 ndio ye kajijibu kamaliza alijijibu yani unashika paka mke alafu unauliza paka yuko wapi paka wana kuru bado wapi unajua kuna paka na kuru sana saa Musa ukikula saa Musa ni hatari na nne ngapi 24 eh nasema 24 Yohana Mungu e, Mungu ni nini ni roho kwa hivyo Mungu ni roho sawa eh sana na moto ni neno la 
na nani? La Mungu. 237 kitabu cha matendo ya mitume. Matendo ya mitume. 237. Ah, nimekupata 2 na 37. Inasema matendo ya mitume. Ndio. 237. Inasema nini? Sampuli ah samahani iko nyuma nyuma huko. Aha. Inasema wali walipoyasikia hayo walipo yani baada ya petero kuhubiri walipowasikia hayo wakachomwa mioyo yao kwa hivyo walisikia nini neno la nini la mungu kwa hivyo wamebatizwa kwanza na fikira zao zimeshabatizwa sawa eh kwa neno sasa ile kuingizwa ndani ya maji ndio mm. kukubali kitendo eh wanaweza kusema ndio wakamwambia petero wakamwambia petero na mitume wengine aje tutendeje ndugu Zetu. Sasa tufanyaje maana tumechomwa nyoyo zetu na neno la Mungu? Petero akawaambia. Akawaambia. Tuboni. Sasa tubu maana umesikia kuiba ni mbaya tubu. Mkabatizwe. Sasa sasa batizwa kila mmoja. Kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ile kukubali kubatizwa ni kukubali ishara kwamba unakubali mauti hmm. ya Bwana Yesu Kristo. Hmm. Warumi sita sita Warumi sita sita Wewe vipi? Inasema warumi sita sita anaenda police station anauliza kama kuna tear gas. Ah utapewa. Moja. Ni moja nzuri. Mkijua neno hili. Ndio. Ya kuwa mtu utu wetu wa kale, utu wetu wa kale usulibishwa pamoja naye. Ndio. Ili mwili wa dhambi hey. ubatilike. Aha. Tusitumikie dhambi tena. Tusitumikie dhambi tena. Haya anza ya kwanza sasa. Haya kwanza. Hey. Tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Ndio katika dhambi. Tuzizi kufanya dhambi ili neema zidi kuwa nyingi. Ndio. Asha. Aha. Sisi tuliofia dhambi. Sisi sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi ndio amfahamu ya kuwa sisi sote amfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake Tuliba, unakubali Yesu kafa maliza yani nakusema ndio basi basi tulizikwa tuli pamoja naye kwa njia ya ubatizo sasa hivi unazikwa pamoja na Yesu kwa njia ya ubatizo katika mauti yake alafu kusudi e. kama Kristo ali wafufuka tufanya nini katika wafu hey. kwa njia utukufu wa baba ndio hivyo hivyo na sisi hey. tuenende katika upya wa, wa uzima bas kwa hivyo so. unapokubiriwa na neno la Mungu unakubali public ile kwa kubatizwa kwa ukiri kwamba umezifia dhambi zako na kweli mwenye kitu dakika moja hapa kama nilivyosema Yusufu tumeomba hapa kuna mzee wetu hatutarudi pale maana wale wanaendelea mpaka siji Jumapili kwa hivyo eh, tunawalika tutakuwa tunafanyia hapa na tutakuwa tunaanza mapema. Eh, ndio hivyo. Unajua huyu ameshikilia bike kama ice cream. Sawa. <laughs> eh, swali nimeuliza swali nzuri. Nimeuliza mnabatizwa kanisani na maji au na ubatizo wa roho na moto? Badala haja ajibu wala batizo na ubatizo wa roho na moto, ametuambia wao walikufa katika Kristo, wakazikwa katika Kristo. So ubatizo wao ni kuamini kifo cha nani? Cha Kristo. Ina lilahi wa ina ilaihi rajiun. Chukua chukua Biblia Bible, nisomee Mathayo 3:11, maelezo yake, tabii yake. Mathayo 3:11, alakisha dakika tatu kidogo. Ah 3:11. Eh hivi ubatizo hii yao ni iko vipi? Ehe ni ibada hii. Aya tatu kumi na moja Ehe maelezo yake kumi na tatu maelezo yake chini Tatu e, Kumi na e, Mathayo tatu kumi na tatu chini Kula maelezo hapo Aya saa marimu tatu Kumi na tatu Maelezo iku hapo tambihi Inasema Ehe. Ibada Ibada Kama hiyo Ibada kama hiyo Ailitulikana Ailitulikana Na kutendeka katika dini Na kutendeka katika dini Za kipagani Kube mapagani Wasiokuwa na dini Walikuwa kifanya nini Wakibatiza Tereba shini Na dini Ehe. Ya kiyahudi Dio Pia Ehe. Ubatizo Dio Kwa uongofu Dio Ingawe yohana Tulia Kwa hivyo Huu ubatizo Ulifanyika katika dini za nini Za wala Yahudi na za kipagani. Je, kwa nini sisi waislamu hatubatizwi? Tafsiri ya ubatizo katika imprima katika African Bible. Kwa nini hatubatizwi? Aya ubatizo, ubatizo kitenzi kubatiza, ubatizo kitenzi kubatiza inamaanisha inamaanisha kuchovia ehe hapo kurudia rudia ina maana wakati Tomasi anachinja kuku anatubukiza ndani ya nini ya maji anachovia akifanya nini ah kirudia hiyo inaitwa kubatiza nini kuku tarehe shili kuingiza ndani ya maji kuingiza ndani ya maji ukichukua kama wale bulldog wale wadogo wadogo wale upo kidogo kidogo ambao wanawekwa kwa nyumba watu wanaochanga hao 
mungu anatupukiza ndani ya maji amefanya nini amebatiza nini akadogia tarenga shili a kusafisha kusafisha ukichukua sufuria pale jikoni mama anaosha amebatiza nini sufuria tarenga shili a kwa kuchovya au kuzamisha ndio kujosha mwenyewe ukienda unajosha mwenyewe umefanya nini kuoga kuoga a kubatiza ubatizo kumbe hata ukioga mwenyewe ni lili a umejibatiza ndio ndio maana sisi waislamu hatufanyi lili atubatizi eh maana tunabatiza hata lili jikoni hata kuku sufuria ria kokombe hapo ndipo umeipata vizuri kabisa so ubatizo kwetu hauna maana yote maana ni kitu ya kuchovya tu na ku akutoa kuingia na kula ku swim swimming pool pale hiyo ni nini chubuli umejibatiza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so mambo ya ubatizo tumemaliza hivyo class 914 eh muhimu hebu leo waislamu wagapi wako katika huu mkutano waislamu Nadhani wengi tumekuwa nao katika ile mkutano ya pale. Hii ni mkutano imeadhaliwa na wao wa Kristo ambao wanaadaa mkutano wa kwa ajili ya kuokoa Waislamu. Ati sisi Waislamu tubatizwe. Inna lillahi Wallahi jambo ambalo haliwezekani kwa sababu tunajua kitabu chetu ni cha haki na mtume wetu ni haki. Tuko hapa kawaida kila siku tuko na wao mpaka wamalize na nadhani wanamaliza siku ya Jumamosi.